நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய தயவையும் மனுஷர் மேல் உள்ள அன்பும் பிரசனமான போது அவள் எழுதும் போது அவள் அருமை எழுதுறார் பாருங்க நம்முடைய இரட்சகராகிய தேவனுடைய தயவு சொல்லுங்க தயவு சொல்லுங்க மனுஷன் மேல் அன்பு ஒரு வார்த்தையை அவர் சொல்றார் மனுஷ மேல் அன்பும் பிரசனமான போது அது எப்படி நடந்துச்சுன்றதை பேசுறார் நாம் செய்த நீதியின் கிரியல் நிமித்தம் அவர் நம்மை ரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறு ஜென்ம முழுக்கினாலும் பரிசுத்த ஆவியினுடைய புதிதாக்கினாலும் நம்மை சொல்லுங்க மறு ஜென்ம முழுக்கினால் கிறிஸ்துவத்தில் மறு ஜென்மமே கிடையாது தெரியுமா உங்களுக்கு மறு ஜென்மமே ஆனால் இங்கே சொல்கிறார் மறு ஜென்ம முழுக்கினால் அப்படின்னா மறு ஜென்மத்தை எதை பேசுகிறாருனா ஞானஸ்தானத்தை பேசுகிறார் எதை பேசுகிறாரு எதுவுமே ஞானஸ்தானம் எடுத்துருக்கீங்க ஞானஸ்தானன்றது ஏ ஒரு ஆழமாக சொல்கிறாரா மறு ஜென்மத்துக்கு ஏன் அதை கனெக்ட் பண்ணுறாருனா ஒரு ஜென்மத்தையே அழிச்சு இன்னொரு ஜென்மத்தை உருவாகிறாரு அதுக்கு பேர் தான் என்னது ஞானஸ்தானம் அப்போலாம் நீங்கள் இந்த ஒரு ஜென்மத்தை கடந்து இன்னொரு ஜென்மத்தில் வாழ்ந்துருக்கிறோன்னு அர்த்தம் நம்மலாம் எதுவுமே எத்தனை நம்புறீங்க அப்போ மறு ஜென்மம் அப்படின்றத கொண்டு வர்றார் அதனால தான் நிக்க தேவைகிட்ட கூட இயேசு சொல்லும் போது ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் பாருங்கள் நீ மறுபடியும் ப்ரோவட்டால் தேவடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டா என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன்றார் அப்போ மறுபடியும் பிரவாவிட்டால் சொன்னால் இந்த ஜென்மம் ஒழியணும் அப்போ ஜென்மத்தையும் மாத்துறாரு ஆவியானவர் என்ன மாத்துறாரு சொல்லுங்க ஜென்ம சுவாபத்தையும் மாத்துறாரு கன்னடாவில் போய் வாசித்தீங்கன்னா அது என்ன வருதுன்னு அப்படியே வருது இங்கே சிஸ்டர் ஒருத்தர் கன்னடாவில் உட்காண்டுருக்கிறாங்க அதில் அப்படியே வருது அங்கத்தான பர்த்தா இது சிஸ்டர் அப்படியே வரும் என்ன சொல்கிறாரு இங்கே என்னன்னு வருதுன்னா அவர் நம்மை ரட்சியாமல் தமது இரக்கத்தின்படியே மறு ஜென்ம மொழிக்கினால் வருது இல்லையா அங்கே என்ன சொல்கிறாரு மறு ஜென்ம சுவாபத்தினால் மறு ஜென்ம சுவாபம் அப்போ பாருங்க ஒரு சுவாபம் உள்ள ஒன்று இருக்குது அது ரொம்ப கேடுள்ள ஒரு சுவாபம் அது அது அவ்வளோ ஆரோக்கியத்தை தர்றது இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் பிற்போக்காகவே பேசுறது தான் மனுஷ ஜென்மம் இல்லையா என்னடா ஜென்மம் நீ அப்படின்னு வாங்க பாருங்க ஏன் சிலர் அப்படி திட்டுறாங்கன்னா அது ஆரோக்கியமாக சிந்திக்கிறதே கிடையாது ஆரோக்கியமாக யோசிக்கிறதே கிடையாது ஆரோக்கியமான வகையிலே இருக்காது ஆனால் இந்த மறு ஜென்மன்றது மறு பிறப்பினால் உண்டாகுது அதனால தான் ரெண்டு குறைந்த ஐந்து பதினேழில் கூட பவுல் சொல்கிறார் பாருங்க இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துக்குள்ள இருந்தால் அவன் புதிய சிருஷ்டியாக இருக்கிறான் பழைவுகள் எல்லாம் அப்போ பழையத்தை ஒழிச்ச காமிக்கிறேன்ற ஜென்ம சுவாபத்தை மாத்துறாருங்க எத்தனை பேர் நம்புறீங்க சில நேரத்தில் ஜென்ம சுவாபத்தை மாற்ற முடியுமானா ரொம்ப கஷ்டம்னுவாங்க அப்படியா சார் என்ன அவனால் அவனால் ஜென்மமே அப்படி தான் சார் மாற்றவே முடியாது அது மனுஷன் சொல்கிறதுங்க கர்த்தர் ஜென்ம சுவாபத்தை மாற்றி காமிக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உலக சொல்கிற தத்துவத்தெல்லாம் எடுத்துக்கூடாது பாருங்க உலக சொல்ல நாய்வால் நிமித்தவே முடியாது இவனெல்லாம் திருத்தவே முடியாது அவனை திருத்த முடியாதுன்னா உன்னை கூட திருத்தி முடியாது உன்னையே திருத்த முடியும் சொன்னால் கர்த்தர் எவனையும் திருத்த வல்லவராக இருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசி சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் போய் ஜோம் பண்ணும்போது அண்டு பிறகு அவன் அப்படி இருக்கிறானே நீ அதோட மோசமாக இருந்தியே நம்மளை கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு வந்தோம்னு வைங்களேன் அடுத்து உங்களுக்கு வேலை சொல்கிறது நமக்கு ரொம்ப நம்ம நமக்கு மேக்கப்லேயே இருப்போம் நம்ம ரொம்ப நல்லவங்க பாருங்கள் அப்படி இல்லை இல்லை உங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்களே நல்லா ஸ்டடியாக உட்காந்து அங்கே அக்கம் பக்கம் திரும்பி பார்க்காதீங்க உங்களையே கருத்தர் திருத்தி இருக்கிறான்னு சொன்னால் உலகத்தில் எல்லாரையும் திருத்த முடியும் ஒத்துக்கிறவங்க ஒரு ஆமேன்னு சொல்லுவோம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்து பாருங்க அப்ப என்னையே திருத்த முடியுது பாருங்க ஜென்ம சுவாபங்களை அவரால் மாற்ற முடியும் பாருங்க இப்ப நீங்க எடுத்துக்கினா இந்த சகேவை பார்த்து எல்லாரும் என்ன சொன்னாங்கன்னா பாவி அவன் பாவி அவன் ஒரு ஆயக்காரன் அவன் ஒரு கொடூர அவன் ஒரு நல்லவன் இல்லை அவன் 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 வீட்டுக்கு நீங்க ஏன் போறீங்க அப்படின்றாங்க அவன் அப்படி நின்று பேசுறான் ஏசு அங்க அமைதியா நிக்கிறார் ஒண்ணுமே பேசல எல்லாரும் அவனை பாக்குறாங்க உடனே சொல்றான் நான் யார்கிட்டயாவது அந்நியாயமா நான் வாங்கி இருந்தேன்னு சொன்னா நாலத்தையும் என்ன பண்றேன் ரிட்டர்ன் பண்ணுறேன் ஆயிரம் ரூபாய் அந்நியமாக வாங்கியிருந்தா எவ்வளோ கொடுக்குறேன் பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கியிருந்தா லட்ச ரூபா வாங்கியிருந்தா நாலு லட்சம் என் ரிட்டர்ன் தரேன் அப்படி யாருக்கிட்டே அது அந்நியாயமாக ஒரு 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 சதவீதம் வாங்கியிருந்தா நாலு சதவீதம் ரிட்டர்ன் இப்போவே செட்டில் பண்ணுறேன் என் ஆஸ்திகளில் பாதியை ஏழைகளுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஜென்ம சோபம் மாறலையா சொல்லுங்கள் மார்ச்சா மாறலையா மாறிடுச்சுங்க ஜென்ம சுவாபமே மாறி போச்சு அப்படி ஒரு நிமிஷத்தில் எல்லோரும் ஆச்சரியப்படுறாங்க ஏசு அவனை பார்த்து சொல்கிறார் இவன் நாபரகாமின் சந்ததி எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் இவன் நாபரகாமன் அப்போ ஜென்ம சுவாபத்தை மாற்ற முடியுதா சில நேரத்தில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கூட சில நேரத்தில் எங்கள் அப்பா செஞ்சது எங்கள் தாத்தா செஞ்சது சில நேரத்தில் அது எங்களுக்கு அப்படியே இருக்குது இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருமையாக கூட சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு சுகர் இருக்கா எங்கள் அப்பாவுக்கும் இருந்துச்சுங்க உங்கள் அப்பாவுக்கு இருக்கட்டுங்க உங்
ஏன்னா நமக்கு திட்டி திட்டி தான் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்திட்டோம் என்னடா ஜென்மம் அப்படின்னே நமக்கு பயன்படுத்தினா ஜென்மம்னாவே கெட்ட வார்த்தை மாதிரி தெரியுது நமக்கு நல்ல ஜென்மம் இது ஏமே சொல்லுங்க பக்கத்தில் நீங்கள் ரொம்ப நல்ல ஜென்மம் நீங்கள் அப்போ ஜென்ம சுவாபத்தை மாற்ற முடியுதா முடியுதுங்க முடியுது பாருங்கள் கத்தர் மாத்துறாரா இல்லையா நான் பல முறை சொல்லியிருப்பேன் சில நேரத்தில் அது சொல்லும் போது கூட நமக்கு கஷ்டமாக தெரியும் இதெல்லாம் இதெல்லாம் சில சொல்லுவாங்க அப்படியே அப்படியே சின்ன வயசுலேருந்து நான் கற்றுனே வந்துட்டேன் அது அப்படியே ஒட்டிக்கிச்சு அதெல்லாம் சும்மா கதை அது இந்த சிகரெட் பிடிக்கிற பசங்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா கதை சொல்லுவாங்க பாருங்கள் எனக்கு சிகரெட் பிடிச்சா தான் டாய்லெட்டுக்கே போக முடியணும் அதுக்கு ஒரு பிரசங்கியாக சொன்னார் உண்மை சிலருக்கெல்லாம் அது விளக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஒரு பிரசங்கியார் ஒரு பதில் சொன்னார் சொன்னால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனாலும் சொல்கிறாரு பிரசிங்கியாரே சொன்னாருங்க அதனால் சொல்கிறாரு சிகரெட் போனால் தான் உனக்கு உனக்கு வந்து டாய்லெட்டே வரும் கழி வரைக்கே போக முடியும்னா அங்கே வைக்க அதை போகிற இடத்துலே வச்சுக்க அப்படின்னா இதெல்லாம் சொல்ல ஜென்ம சுவாமம் இல்லை இது அதெல்லாம் இல்லாமல் இருக்க முடியாது சில சொல்லுவோம் கறி சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது யார் சொன்னது கொண்டு போய் உங்களை கறி இல்லாத ஒரு ஊரில் விட்டுருவோம் நாம் கறி சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது அது வந்து படகி போச்சு அது வாசனையாவது அப்படி இருந்தால் இல்லை கர்த்தர் எல்லாத்தையும் மாத்துறாரு ஏமேன் சொல்லுங்க ஜென்ம சுவாபத்தையும் மாத்துறாரு அல்ல லூயா அப்போ ஆவியானுடைய வேலை என்ன ஜென்ம சுவாபத்தையும் மாற்றக்கூடியவர் தான் ஆவியானவர் 